Федерации Владимир Владимирович Путин. Проведено успешное испытание тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Планируется, что уже в конце года первый такой комплекс встанет на боевое дежурство. Tres armas es un misil estratégico, se habla de que tiene unos hablan de 11.000 kilómetros, otros 18.000, pero vamos, ahora mismo las, las, los dos países, Estados Unidos y, Estados Unidos y Rusia, tienen de 6.000 y pico ojivas nucleares, de, los cuales, de las cuales 1.500 están en lanzadores, o sea, en bombarderos, o están en, en preparados en silos, o pueden ser también, y van también en en medios navales, ¿no? submarinos. Entonces, ahora mismo, el tema de la, de la, del choque entre este, con este Sarmat que aparece no es nada revolucionario, es un, es un misil más. En este sentido, es una forma de actuar de, del Kremlin en esta guerra, siempre sacando la, la espada de Damocles esa de la guerra nuclear, pero no creo que tenga, que tenga intención, ni mucho menos de de lanzarla. ¿no? Por otra parte, lo que sí me preocupa es que no solamente es Putin el que habla, sino el equipo. Nunca ha habido, ningún, no ha habido ninguna guerra donde estuvieran las armas nucleares latentes o alguien la dijera, porque la segunda, cuando el lanzamiento de, de la bomba atómica en, las bombas atómicas en, en Japón, las dos, en Hiroshima y Nagasaki, no se avisó ni que iban a una amenaza, ¿no? las tiraron y fuera. ¿no? En, en la crisis de Cuba hubo una tensión brutal entre Cucho y Kennedy, ¿no? pero en aquel momento no había ninguna declaración de guerra. The cost of freedom is always high, but Americans have always paid it. Mi opinión es que es un tema de un signo de debilidad. O sea que hay varios varios caminos que tiene que buscar la OTAN para que esto no vuelva a suceder. Un fuerte empeño en la disuasión, fundamental. Prudencia diplomática, porque la diplomacia tiene tiene su su su, su recorrido y es capaz de parar la guerra. ¿Qué es lo que podemos dar para que le quede algo a Putin? Alguna, alguna baza negociadora, ¿no? Porque ese, si se encuentra acorralado, pues yo aquí, aquí no estoy, ya me, estoy, me van a matar, pues yo antes de que me maten, pues lanzo una, una bomba atómica de estas de Penús, de dos kilotones, de un kilotón. Ese límite, esa línea roja, es un juego, es un juego de póker.